Lange forderten wir in der kleinen Audiodatei Macht Nord Stream 2 auf. Das geschah dann weit nachhaltiger als ursprünglich gewollt. Aufklärung seitdem keine. Im Februar veröffentlichte Seymour Hirsch, die US-amerikanische Journalistenlegende. Der Anschlag auf die Nord Stream Pipelines am 26. September 2022 sei auf Anordnung der US-amerikanischen Regierung begangen worden. Der Anschlag sei von Präsident Joe Biden genehmigt worden. Dieser habe am 7. Februar 2022 im Beisein von Bundeskanzler Olaf Scholz erklärt, dass die USA im Falle einer russischen Invasion der Ukraine der Pipeline Nord Stream 2 ein Ende setzen würden. Laut Hirsch hätten US-Marinetaucher unter dem Deckmantel des jährlichen NATO-Ostsee-Manövers Baltop 22 im Juni 22 heimlich an den Nord Stream Gasleitungen fernzündbare C4-Sprengsätze angebracht. An Stellen, die von norwegischen Seestreitkräften vorgeschlagen worden seien. Die Planungen hätten im Dezember 21 begonnen. Der Sprengstoff sei dann über eine aus einem P-8 Poseidon Aufklärungsflugzeug der norwegischen Marine abgeworfenen funk sonoboje zeitverzögert ferngezündet worden. Offiziere des NATO-Mitglieds Dänemark und des NATO-Kandidaten Schweden sollen laut Hirsch über Teile der Planungen informiert worden sein. Hirsch berief sich bei seinen Angaben auf eine ungenannte Quelle. Diese habe direkte Kenntnis der operativen Planung. Das Weiße Haus, auch CIA, dementierten. Hirsch gab Tass, der russischen Nachrichtenagentur, ein Interview, Zitat, Es ist jemand, der anscheinend ziemlich viel über die Vorgänge weiß. Ich kann natürlich keinen Namen nennen. Eine Sprecherin des Deutschen Generalbundesanwalts erklärte auf Anfrage der Süddeutschen Zeitung Mitte Februar 2023, dass man weiterhin jedem Hinweis nachgehe, es legen der Bundesanwaltschaft jedoch keine Erkenntnisse im Sinne der jüngsten Veröffentlichung des Journalisten Hirsch vor. Die russische Regierung hingegen sah sich durch Hirschs Bericht in ihrer Sichtweise bestätigt. Nach der Veröffentlichung forderte Russland und mittlerweile auch China im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen eine unabhängige UN-Untersuchung des Vorfalls und berief sich dabei auf Hirschs Artikel. Zu Wort meldet sich nun auch der Kollege Bob Woodward. Es berichtet die Augsburger Allgemeine bzw. sie schreibt Wort für Wort ab vom Redaktionsnetzwerk Deutschland. Diese holen aus. Die zwei Männer sind amerikanische, sie meinen US-amerikanische Reporterlegenden. Der eine hat das Massaker von Mai Lai im Vietnamkrieg aufgedeckt, der andere den Watergate-Skandal. Aber Woodward nun, die Geschichte über Nord Stream stimmt nicht. Woodward wird zitiert, eine Menge Leute haben ihn gebeten, die Story nicht zu veröffentlichen, weil sie einfach nicht wahr ist. Das Redaktionsnetzwerk führt aus, tatsächlich scheint die vermeintlich spektakuläre Enthüllung den Geruchstest in verschiedenen Redaktionen nicht bestanden zu haben. Darauf deutet hin, dass keine renommierte Zeitung die Story druckte, sondern Hirsch sie über seinen Blog verbreiten musste. Auch ist die steile These in den USA von keinem bedeutenden Medium aufgegriffen oder weitergedreht worden. Zum Ami sagt der deutsche Hans, macht die Pipeline Jans. Oder klär wenigstens auf, das schreibt jetzt auch die Welt aus dem Springer Verlag. Man begibt sich auf Spurensuche und fragt, wer steckt hinter dem Anschlag auf die Gaspipelines. Auch die Berliner Zeitung fragt, wie lange schweigen deutsche Behörden noch? Dass es Sabotage war, bezweifelt niemand mehr. Interessanterweise finden sich gerade in den USA, einem nicht betroffenen Drittland, das von den Explosionen durch die Lieferung von Flüssigerdgas oder LNG profitiert, Stimmen, die das Schweigen rund um die Explosionen durchbrechen. Neben Hirsch wird auch Jeffrey Sachs, der Ökonom, genannt. Die Berliner Zeitung stellt fest, interessanterweise hält das Bundeswirtschaftsministerium Deutschland offenbar nicht für einen betroffenen Staat. Auf Nachfrage der Berliner Zeitung zum Stand der Ermittlung verweist eine Ministeriumssprecherin darauf, dass die Pipelines im Besitz der Betreiber Nord Stream 1 AG und Nord Stream 2 AG seien. Für eventuelle Untersuchungen möchte ich auf die Unternehmen und die betroffenen Staaten verweisen. Auch Reparaturarbeiten wären rein unternehmerische Entscheidungen. Die Berliner Zeitung fragt, ob das so stimmt. Sie nennt neben Gazprom auch Unipa, Winterschar, Dea, Engie aus Frankreich und die britische Shell. Mitfinanzierer. Auch die niederländische Gasunie war dabei. Ermitteln wollten im Oktober Behörden aus Deutschland, Dänemark oder Schweden. Daraus wurde nichts. Schweden, danach Dänemark, zogen sich zurück. Zuständig in Deutschland der Generalbundesanwalt beim Bundesgerichtshof. Grundverdacht der vorsätzlichen Herbeiführung einer Sprengstoffexplosion sowie verfassungsfeindliche Sabotage. Ein Blick ins Strafgesetzbuch zeigt also, dass Deutschland auch unabhängig von der Eigentumsstruktur 
der Pipeline-Betreiber als betroffener Staat gilt, weil durch die Explosion in Anlagen, die der öffentlichen Versorgung mit Wärme dienen oder sonst für die Versorgung der Bevölkerung lebenswichtig sind, außer Funktion gesetzt wurden. Mit weiteren Ermittlungen seien Bundeskriminalamt und die Bundespolizei beauftragt worden. Beide Behörden leiten ihrerseits Anfragen an den Generalbundesanwalt zurück. Sarah Wagenknecht hat inzwischen als Bundestagsabgeordnete von ihrem Informationsanspruch Gebrauch gemacht und nachgefragt, ob die Bundesregierung die detaillierten Hinweise von Simon Hirsch zur Planung und Durchführung des Attentats auf die Nord Stream Pipelines überprüfen und eine Stellungnahme der US-Regierung sowie der norwegischen Regierung zu den geschilderten Vorkommnissen erbitten wolle. Darauf Antwort des Justizministeriums. Es sei zwar eine grundsätzliche verfassungsrechtliche Pflicht der Bundesregierung, die Informationsansprüche des Deutschen Bundestages und einzelner Abgeordneter zu erfüllen, aber in dem Fall habe das berechtigte Geheimhaltungsinteresse zum Schutz der laufenden Ermittlungen Vorrang. Die Berliner Zeitung mit anderen Worten, die Menschen in Deutschland werden offensichtlich noch lange keine offiziellen Antworten bekommen. Sie stellt eine interessante Frage, hat zumindest die Wirtschaft noch Interesse an einer Aufklärung? Auch hier ergibt eine Befragung eher eine zurückhaltende Position. Man wolle sich nicht an Spekulationen und Gerüchten beteiligen. Uniper teilt mit, an einer vollständigen Aufklärung des Sachverhaltes sehr großes Interesse zu haben. Ihr Engagement an Nord Stream 2 haben inzwischen alle abgeschrieben. Auf den Straßen rufen Massen, wollen das Gas Nord strömen lassen. Wir wollen die aktuellen Vorgänge nutzen, um in die Vergangenheit zu schauen. Bekannt wurde Seymour Hirsch 1969, yesterday, aber erste Spuren finden sich yesterday, bereits ein Jahr davor im neuen Deutschland. Yesterday, yesterday, Wir gehen zurück zum 5. Yesterday, Juni 1968 und, ganz interessant, ob es ein Zufall ist oder uh, 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 Nummer 1 in der bundesdeutschen Hitparade, genau zu dieser Zeit die Lila von Tom Jones, ein Song, der jetzt auch in der Kritik steht. Ähnlich wie Hirsch. Aber wir wollen nicht schwurbeln. Ich verlese einen Artikel, die USA forcieren Produktion chemischer Kampfmittel. Auch die westdeutsche Bundeswehr profitiert davon. Washington ADN. Das USA-Kriegsministerium hat die Produktion chemischer und bakteriologischer Kampfmittel forciert und einen Teil dieser Waffen der westdeutschen Bundeswehr zur Nutzung übergeben. Da stellte Seymour Hirsch, ehemaliger Korrespondent der amerikanischen Nachrichtenagentur AP, beim Pentagon in seinem Buch »Der chemische und bakteriologische Krieg« fest, das am 10. Juni veröffentlicht werden soll. Seymour Hirsch weist darauf hin, dass die USA erst kürzlich Waffen dieser Art in Panama, Grönland sowie auf einem Übungsgelände im USA-Staat Alaska erprobt haben. Offizielle Vertreter des Weißen Hauses hätten ihm in privaten Gesprächen bestätigt, dass das Kriegsministerium der Bonner Bundeswehr chemische und bakteriologische Waffen überlässt. Hohe Militärs aus Westdeutschland, Spanien und Taiwan haben mehrere längere Reisen durch amerikanische Produktionszentren für chemische und bakteriologische Waffen unternommen. Heißt es in dem Buch, die Höhe der Mittel, die das Pentagon für die Produktion chemischer und bakteriologischer Kampfmittel in diesem Jahr zur Verfügung gestellt hat, wird streng geheim gehalten. Nach Meinung des Journalisten kann die für dieses Jahr vorgesehene Summe, die von 1963 damals über 300 Millionen Dollar um ein Mehrfaches übersteigen. Von Jones Delilah in den Juli 1969. Da auf Platz 1 in der deutschen Hitparade ein Titel, der eine biblische Metapher über Entbehrung und Erlösung darstellt. Ein Lied über die Armen, die Israelites, der erste Welthit des Reggae von Desmond Decker. Oh, 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 Lernen mit Schlager. Neues Deutschland, 22. Yesterday, Juli 1969, Seite 1. Bonn bestellt USA Nervengas, Washington ADN. Das Bonner Kriegsministerium hat in den USA die Lieferung von 40 Kilogramm hochtoxischen Nervengases verlangt. Diese ungeheuerliche Bestellung enthüllte jetzt der US-Amerikaner Seymour Hirsch, ein Spezialist auf dem Gebiet chemischer und theriologischer Waffen, der im vorigen Jahr mit einem Buch »Chemische und biologische Kriegführung« an die Öffentlichkeit getreten war. Von diesem YX-Gas, das zu den gefährlichsten bisher in den USA entwickelten nervenlähmenden chemischen Kampfstoffen gehört, genügen 10 Milligramm in einem Kubikmeter Luft, um einen Menschen zu töten. Hirsch teilte der Zeitung Washington Post mit. 
dass im Laufe mehrerer Jahre Lieferungen derartigen Nervengases nach Westdeutschland vom Pentagon verwirklicht wurden. Das Todesgas werde außerdem in Okinawa, auf den Philippinen, in Südkorea und Taiwan gelagert. Montag, der 27. Februar 2023, die kleine Audiodatei. Nach diesem geschichtlichen Einstieg beginne ich mal emotionslos mit einer Meldung um 7 Uhr beim Fokus Online berichtet. Nach dem Ausbruch vor über drei Jahren glauben US-Behörden, die Corona-Pandemie wurde durch ein Laborleck ausgelöst. Zitiert wird ein US-Geheimdienstbereich. Auch das Energieministerium und das FBI, die Weltgesundheitsorganisation bemängelt, China erschwert weiterhin die Suche nach der Ursache. Zunächst berichtete das Wall Street Journal. Ein Hörerkommentar. Ich lasse ihn mal anonym, aber der Mann ist diplomierter Kulturwissenschaftler. Bezogen auf meinen gestrigen Einstieg zu Julian Reichelt. Zitat, ich würde nie einen Spinner als Kronzeugen aufrufen, auch wenn er ein cleverer Journalist ist. Ich antworte gerne auch hier noch einmal, als Spinner sehe ich den Reichelt nicht mal. Ich mag ihn nur nicht. Bin mir nicht mal sicher, ob er zu weit weg vom Springerhaus ist. Der Springer Verlag fährt konsequenteste Strategien gegen den öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Nicht über die großen bekannten Marken, aber zum Beispiel über Business Insider. Julian Reichelt warf den öffentlich-rechtlichen Antisemitismus vor. Grundabwertende Berichterstattung gegenüber der neuen israelischen Regierung. Damit folgt Reichelt den Grundsätzen des Axel Springer Verlags. Grundsatz 2. Wir unterstützen das jüdische Volk und das Existenzrecht des Staates Israel. Das hat eng mit der persönlichen Biografie von Axel Springer zu tun, der sich seit den 60er Jahren intensiv bis zur Selbstaufgabe für eine Aussöhnung zwischen Deutschland und Israel einsetzte, nach meinem Dafürhalten auch glaubhaft. Diesen Grundsatz des Axel Springer Verlages würde ich eher als einige andere unterstützen. Ich habe ja oft meinen Grundsatz dargelegt, aufgrund unserer Verbrechen am sowjetischen Volk die Sicherheitsbedürfnisse der russischen Föderation ernst zu nehmen, auch wenn sie überzogen sein sollten, was ich persönlich nicht wahrnehme. Analog dazu kann ich es akzeptieren, wenn Kritik an Israel, die natürlich nötig sein kann, zumindest verbal in einen kultivierten, nicht beleidigenden Ton erfolgen sollte. Reichel zeigte an seinen Beispielen auf, dass das nicht so ist. Das gestehe ich ihm zu, aber dennoch mag ich ihn nicht. Das wird sich auch nicht ändern. Lieben Dank aber für den kritischen Kommentar. Einen anderen Kommentar einer Sarah Pagung, Politikwissenschaftlerin, habe ich bereits gestern erwähnt, überschrieben in der Tagesschau, Russland ist Teil der ostdeutschen Identität. Pagung kommt aus Mecklenburg-Vorpommern. Sie geht zurück in die Geschichte. Im besetzten Nachkriegsdeutschland habe sich die deutsche Bevölkerung fremdbestimmt gefühlt. Es sei ein Anti-Amerikanismus entstanden. Das sei grundsätzlich kein ostdeutsches Phänomen. Doch mit den steigenden Lebensstandards sei diese Haltung in der Bundesrepublik zunehmend verschwunden. Die Besatzer seien zunehmend als Befreier wahrgenommen worden. Anders in der DDR. Zur Unzufriedenheit mit dem eigenen Regime sei die Abneigung gegenüber dem fremden Westen hinzugekommen und habe sich über die Jahre in Form von Misstrauen in Politik, Institutionen und Medien verhärtet. Der Ukraine-Krieg werde nun von Ostdeutschen als Konflikt zwischen Ost und West wahrgenommen. Dass man sich heraushalten möchte, zumindest mehrheitlich, ich ergänze, hänge mit dem Umstand zusammen, dass die Verbindung und Identifikation mit dem Westen fehle. Sie meint, man fühle sich weder zum einen noch zum anderen politischen Akteur hingezogen. Wenn die eigene Meinungsbildung mit sehr viel Misstrauen gegenüber allen Seiten zusammenhänge, werde man sich am Ende kaum klar auf eine Seite schlagen. Die ablehnende Haltung im Osten sei also keine Frage von pro-russisch oder anti-ukrainisch, sondern von generellem Vermeiden des Parteiergreifens. Auch erklärt sie, dass viele Ostdeutsche die Wende als Zeit der Verluste und Benachteiligung erfuhren. Russland werde, laut Pagung, zur Projektionsfläche für die Unzufriedenheit im eigenen Land. Sie meint, bei der Debatte über Russland und seine Politik hätten die Menschen eigentlich die Sowjetunion im Kopf. Diesen Vorwurf habe ich auch einige Male gehört, würde ihn so nicht unterschreiben. Selbst habe ich mich publizistisch lange für einen Austausch, für ein Miteinander ausgesprochen. Ich habe das seit über zehn Jahren weitestgehend aufgegeben. Ich möchte den Grund nennen. Über die Kulturarbeit habe ich immer sehr, sehr viele Kontakte zu Western gehabt. Der überwiegende Teil positiv, nicht feindlich gesonnen, auch eine andere Meinung durchaus ertragend. Ein kleinerer Teil arbeitete aggressiv gegen das können Sie auch auf der Wikipedia-Seite von Radio Marabu nachlesen. Ein wirkliches Interesse an der DDR haben aber in meiner Lebenserfahrung nur ein bis zwei Westdeutsche gezeigt. Daher möchte ich mich damit auch nicht mehr aufdrängen. Wenn Sie so wollen, ist die Existenz unseres Schwesterprogramms DDR1 ein Ausdruck dieser Haltung. Aber kein feindlich Gesinnter. Gleich in der kleinen Audiodatei 
Pierre Diesen Tomori mit seinem wöchentlichen Podcast The Week. Der ist ja Deutsch-Amerikaner, kommt aus Nürnberg und nennt das Ganze dann auch nicht die Woche, sondern The Week. <lacht> Der Witz geht auf mich, alle anderen lachen dann nachher auf Pierre, der übrigens in Weimar wohnt. Noch eine Anfrage von Hörern. Natürlich werten wir die Reden von der Großkundgebung vom 25. Februar aus am Brandenburger Tor. Runtergeladen sind sie bereits. Ab Mittwoch hier in der kleinen Audiodatei. Der aktuelle Stand 7.38 Uhr am 27. Februar 2023 689.669. Die Polizei rechnete mit 10.000 Teilnehmern. Am Ende wurden es nach Aussage der Berliner Polizeisprecherin Anja Dirschke kurz nach der Demonstration rund 13.000 weit entfernt von den 50.000 Menschen, die der Veranstalter verkündet hatte. Nach Informationen der Berliner Zeitung aus Sicherheitskreisen sind jedoch die Veranstalterangaben korrekt, berichtet die Berliner Zeitung. Großen Zulauf gab es auch bei der Friedensdemonstration in Neubrandenburg. Mit dabei war Tino Eisbrenner. Mit Schlager Tino Eisbrenner 1993, das kriecht. Es berichtet darüber der Nordkurier. Auch von der Demonstration auf Rügen, kein LNG. Diese fand gestern statt an der Kurmuschel im Ostseebad Babe. Ebenfalls demonstrierte unsere Exilregierung, mit der wir endlich etwas Eigenes haben. Nach über 40 Jahren sprach der Friedensaktivist Ralf T. Niemeyer in Rammstein ein weiteres Mal. Ebenfalls berichtet er auf seinem Telegram-Kanal von der Sitzung zum ersten Jahrestag der russischen Intervention in der Ukraine. Der ukrainische Außenminister Kuljeba bittet um eine Schweigeminute für die ukrainischen Kriegsopfer. Der russische UN-Vertreter Vasily Nebenzja lässt das so nicht stehen. Er fordert die maltesische Präsidentschaft dazu auf, aller Kriegsopfer seit 2014 zu gedenken und setzt sich damit durch. Zwei Blicke auf die Webseite der Botschaft der Russischen Föderation zu Berlin. Zur auch meiner Meinung nach schrecklichen Installation des Panzers vor dem Botschaftsgebäude. Das Rohr ist direkt auf die Botschaft gerichtet. Für mich ein Zivilisationsbruch angesichts der deutschen Geschichte. Die russische Botschaft hierzu, das ist eine Provokation, die bei deutschen Bürgern kein Verständnis, keine Unterstützung und kein Mitgefühl findet. Am Panzer wurden Blumen niedergelegt, ich sah es mit eigenen Augen. Die russische Botschaft dankt allen. Auch berichtet über die feierlichen Veranstaltungen, Anlässlich des russischen Staatsfeiertages, des Tages des Vaterlandsverteidigers am 23. Februar 2023. Hier kam es zu Kranz- und Blumenniederlegungen auf dem Memorialkomplex im Tiergarten. Auch diese Blumen waren übrigens alle am Sonntag gestern noch zu sehen. Es fanden keine Beschädigungen und Beschmierungen statt. Für mich persönlich eine Stimmungsaufnahme aus Berlin. The Week. Das Schönste der Woche mit Pierre diesen tomorin in der Bütt. Sonntag. US-Außenminister Blinken hat China vorgeworfen, Waffenlieferungen an Russland zu erwägen. Woher er weiß, was Xi Jinping so rumerwägt, mochte er nicht sagen. Aber vielleicht hat die CIA-Spionageballons die Chinesen Gedanken lesen können. Montag. Rosenmontagspappnase Andrea Nahles kündigt wegen Facharbeitermangels in der Bundesagentur für Arbeit eine Automatisierung im Hause an. Das wird lustig. Wir lassen in Zukunft ALG-Anträge von diesem Chat-GPD-Dings erstellen, die dann im Amt von künstlicher Behördenintelligenz bearbeitet werden. Der Arbeitslose tut so, als ob er Arbeit suchen und der Vermittler tut so, als ob er Arbeit vermitteln würde, während beide auf der Couch sitzen und Karneval gucken. Wir machen mal in der Stube von Herrn Petruschke die Glotze lauter. Im Fasching hat der Wahn Methode, den Deppen rühmt man mit einer Ode. Im echten Leben ist es ähnlich, Minister wird, wer super dämlich. Ich habe nicht, bevor eine greint, die Außenministerin gemeint, deren Werk Frucht bringen ist. Was immer sie anpackt, wird Bärbock Mist. Der Scholz hat ein Ende von Harz versprochen. Ein Bürgergeld ist ihm aus dem Arsch gekrochen. Der Name ist neu, der Inhalt ist alt. Außer beim Heizen. Bude jetzt kalt. Wer Arbeit hat, dem schrumpft der Lohn. Die Inflation frisst die Früchte der Frohen. Am Arbeitsplatz sei trotzdem ein Held. Wem's nicht gefällt, kriegt Bürgergeld. Dienstag. 
Verhandlungen zur Bildung eines neuen Berliner Faschingskomitees am Freitag und gestern trafen sich CDU und SPD. Heute treffen sich SPD, Grüne, Linke, morgen CDU, Grüne und am Freitag wieder CDU, SPD. Und am Ende entscheiden die Inhalte. Na Hallermarsch. Bei der Wahl in Berlin, wo Pascha wohnt, wurde die Linke noch einmal verschont. Man wählte sie nur, weil man meinte, dass sie den Waffenexport verneinte. Was leider ein großer Irrtum ist, für die linke Spitze Pazifisten misst. Die Waffen nieder, steht nicht zur Wahl. Ob SPD, Grüne, Linke, egal. Mittwoch. Hat jemand Aspirin? Dem Lindner tun die Bonzen leid, drum sorgt er für Gerechtigkeit. Gibt viel für Panzer, nimmt viel ein. Es soll halt nicht von Reichen sein. Der blöde Wähler hat's geschnallt und macht den Lindner Laden kalt. Nomen ist Omen, meint im Moment, FDP heißt fast 3%. Donnerstag. Schmerzen beim Auftreten. Muss mir gestern den Versfuß verstaucht haben. Egal, weiter. Die CDU macht sich fit in Umweltfragen, will deshalb auch mehr Autowagen. Dem Atomstrom gehört ihr ganzes Herz, seitdem sie hört auf Friedrich Merz. Mit ihm wird sie nie mehr verlieren, endlich wieder Schland regieren, Reiche noch mal reicher machen, über arme Teufel lachen. Steuern runter, Renten auch, weil seiner einer die nicht braucht. Die Jugend lehrt Fritze wieder siegen, kriechen, schießen, Orden kriegen. Die AfD braucht's dazu nicht, zumindest nicht auf kurze Sicht. Doch wenn die Lichtgestalt wird trübe, gibt's Nazikeule auf die Rübe. Freitag. Ein habe ich noch, ein habe ich noch. Die Regierung wird in die Geschichte eingehen als letzte der SPD. Es war ein Versehen. Das Klima gekillt, den Frieden verloren, die Leute verarmt, geprellt und geschoren. Die Ode der Deppen, einen Schwanengesang, singen die Sozen beim Untergang. Doch Obacht, Obacht, vor Spott sie dich vor. Du singst mit ihnen die Ode im Chor. The Week. Das Schönste der Woche mit Pierre Diesen Tomori jeden Samstag neu in der Tageszeitung Junge Welt und auf Podcast 1. Danke, Pierre Diesen Tomori nach Weimar. Radiofreunde kennen ihn aus der DT64 Kultsendung Deutschland im Stau. International. Massenproteste werden gemeldet gegen den Umbau von Mexikos Wahlbehörde. Nach mehr als zehn Jahren diplomatischer Eiszeit besucht der ägyptische Außenminister Shukri heute Syrien und die Türkei. Österreichs Bundeskanzler Nehammer besucht Marokko. Der französische Präsident Macron begrüßt laut AFP den Zwölf-Punkte-Plan von China. Zeitgleich warnt er China vor Waffenlieferungen an Russland. Die Berliner Zeitung sekundiert dem ukrainischen Präsidenten Zelensky. So lebt der ukrainische Präsident seit Kriegsbeginn. Ein Bericht wurde beim Sender 1 plus 1 des ukrainischen Fernsehens ausgestrahlt. Zelensky wohnt in einer provisorischen Unterkunft. Hundreds of thank you are not hundreds. Die PA berichtet Wladimir Putin, dieser hat westliche Waffenlieferungen an die von Russland überfallene Ukraine als Beteiligung an Verbrechen in dem Land bezeichnet. Er erklärte sich am Sonntag dem russischen Fernsehen. Dort sagte er auch ein weiteres Mal, der Westen strebe die Zerschlagung Russlands und die Übernahme der Kontrolle über seine früheren Fragmente an. Die Sächsische Zeitung zitiert eine Umfrage. Die Mehrheit sieht eine deutsche Kriegsbeteiligung in der Ukraine. Quelle YouGov, Auftrag dpa. Der ukrainische Präsident Zelensky schlägt einen China-Gipfel vor. Basis der 12-Punkte-Friedensplan. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung berichtet, es gibt bisher kaum Aufträge aus dem Sondervermögen der Bundeswehr für die Rüstungsindustrie. Diese zeigt sich enttäuscht. Das Verteidigungsministerium der Republik Weißrussland hat am Freitag über Telegram ein Video von Raketentransporten geteilt. Es führt Maßnahmen zur Kampfbereitschaft durch. Der Münchner Merkur vermutet, Gespräche mit Russland könnten an Putin vorbei mit Kontaktpersonen in seinem Umfeld passieren. Zitiert wird Politikwissenschaftlerin Jekaterina Schulmann. Das Weiße Haus gibt zu Protokoll, die Ukraine braucht Leopard-Panzer, keine Abrams. <lacht> Ich wollen sie haben, mein Gutster. Keiner will haben McDonalds, Fresh Vegan TS und Vegan Burger. Raus aus dem Angebot, dafür gibt es zwei neue vegetarische Produkte. Diese enthalten aber Käse. Die Verschwörungstheorie Marktwirtschaft. Zum Abschluss auf nach Thüringen. In Ilmenau ist es verschneit. Der Münchner Merkur berichtet, 38 Menschen wurden auf einer Kartbahn in Jena vergiftet. Kohlenmonoxid, Alarm. Wetter. 
Heute Sonne im Westen, im Süden und Osten mehr Wolken. Auch die nächsten Tage eher schön, mehr Wolken im Nordosten und im Süden an den Alpen. Zum Wochenende wechselhaft. Im Bergland bleibt es Winter. Alternative Music.